எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பெற்று நீடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி சில நாள்களாக நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னென்னா எங்களுடைய வீடு தெற்கு பார்த்த வாசலாக இருக்குது மேடம் அப்போ அந்த மாதிரி வாசலில் குடியிருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே குடியிருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா சிலர் அதில் சொல்லியிருக்கிறது நாங்கள் வாடகை வீட்டுக்கு நிறைய வீடு தேடணும் மேடம் அதில் எங்களுக்கு சரிவர அமையலை இந்த தெற்கு பார்த்த வாசல் வீடு வந்து நல்லா இருந்துச்சு அதனால் நாங்கள் குடி போயிட்டோம் அப்புறம் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் என் வீட்டுக்கார் பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு மேடம் சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கீங்க தெற்கு பார்த்த வாசலில் நம்ம குடியிருக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தாராளமாக குடியிருக்கலாம் நீங்கள் நினைப்பீங்க என்ன மேடம் இது தெற்கு வாசல் வந்து யம தர்ம ராஜாவுக்கு உரிய திசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி இருக்கும்போது எப்படி குடியிருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது எல்லா வாசலும் எல்லாருக்கும் பொருந்தாது அதாவது வடக்கு வாசல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு பொருந்தாது கிழக்கு வாசலே ஒரு சிலருக்கு பொருந்தாது இப்போது நீங்கள் தெற்கு பார்த்த வாசலில் இருந்து நல்லா இருக்கீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க வர்றவங்க போகிறவங்க சொல்லுவாங்க தெற்கு பார்த்த வாசல் போய் நீ குடியிருக்கியா அதெல்லாம் வீட்டுக்கு ஆகாதே எது எதுனா உடம்புக்கு சரியில்லாமல் போவாங்க பணம் வந்து தங்காது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம மனசை கலைப்பாங்க அப்போலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்போலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்படும் ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டாங்களே தெற்கு பார்த்த வாசல் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோமே வாஸ்துவில் படிச்சிருக்கோமே அப்படி இருக்கக்கூடாது போல அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்னைக்கு வந்து நம்ம எண்ணத்தில் ஒரு நம்பகத்தன்மை போயிடுதோ அப்போலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்மளாக உருவாக்கிக்கிறது நமக்கு இது ஆகாது அது ஆகாது ஏன்னா அது வரைக்கும் நல்லா இருந்திருப்போம் யாராவது வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் நினைக்கவே தோணும் நமக்கு அப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்போலேருந்து நம்ம நம்ம ஒரு சோர்வு ஏற்படும் நமக்கு அப்புறம் சோர்வு ஏற்பட்ட நம்முடைய வேலைகள் எல்லாமே அப்படி இழுபறியா இருக்கும் அதனால் முகப்பொலிவு இழப்போம் எல்லா வேலையும் தள்ளி தள்ளி போகும் சோர்வு தட்டும் அப்போ வந்து சோர்வு தட்டி உடல் நலம் சரியில்லாமல் போச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் செலவெல்லாம் வைக்கும் இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது உங்கள் மனசில் வந்து நம்பிக்கை இழக்கும் பொழுது தான் இதெல்லாம் ஏற்படுது யாராவது வந்து சொல்லிடுறாங்கள்ல அப்போல இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் இது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் போக போக வந்து அது அதோடைய வேலை காமிச்சிரும் அந்த திசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு சொல்லிடுவாங்க இது வந்து எப்படி எனக்கு தெரியும்னு கேட்குறீங்களா நிறைய நடைமுறையில் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் நான் வாழ்க்கையில் கச்சேரிக்கு போகும்போது ஒரு கச்சேரியிலே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பேரை பார்க்குறோம் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறேன் நிறைய பேர் கூட பழகிறேன் இல்லை இதெல்லாம் அனுபவங்கள் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கண்ணால் பார்த்த மாதிரி பேசுகிறீங்களே மேடம்னு இதெல்லாம் அனுபவம் காரணமாக தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா அப்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்தோம் போக போக வந்து இப்படி ஆகிட்டு போகுதே அப்படின்ற எப்போது அவங்க வந்து ஒரு தவறான விதையை விதைச்சிட்டு போன பின்னாடி நமக்கு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து தன்னம்பிக்கையை இழந்த பின்னாடி நமக்கு எல்லாமே தவறாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது அவங்க சொன்னது சரிதான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் வேறு விட தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாதுங்க பொதுவாக வாஸ்து என்பது உண்மை என்னம்மா இந்திய கலாச்சாரப்படி வாஸ்து என்பது உண்மை எந்த இடத்துல என்ன இருக்கணுன்றதும் உண்மை ஆனால் நம்முடைய மனமும் வந்து ஒரு திடகாத்திரமாக இருக்கணும் தவறாகவே நினைத்துட்டு நம்ம தவறாக வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கக்கூடாது இப்போது இந்த தெற்கு பார்த்த வாசல் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதாவது திசைகளுக்கே ராஜா எது தெரியுமா உங்களுக்கு தெற்கு தான் திசைகளுக்கே ராஜா அந்த உண்மை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது கிங் ஆஃப் திசாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சவுத் சவுத் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தெற்கு உங்களுக்கு தெற்குன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜ்காரங்க பார்க்குறீங்க நிறைய மாநிலத்தவர்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ கர்நாடகாவில் தே இந்த தெலுங்கு தேசத்துலேருந்தெல்லாம் நம்ம யூடியூப் பார்க்குறதுனால நான் தெற்கு தெற்குன்னு இத்தனை நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தெற்குன்றது பார்த்திங்கன்னா சவுத் அப்படி இருக்கும்போது சவுத் ஃபேஸிங் வாசல் இருக்கிறது எந்த தவறும் கிடையாது அதுக்கு நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து சரி பண்ணிக்கணும் எந்த வாசலாக இருந்தால் கூடங்க தெற்குன்னு கிடையாது எந்த வாசலாக இருந்தாலும் வாஸ்துப்படி சிலது நம்ம பார்த்து பார்த்து அமைச்சுக்கணும் இல்லைன்னா என்னென்ன வைக்கலாம் வீட்டில்
வந்து தெற்கு பார்த்த வாசலாகத்தான் இருக்கும் அவர்கள் மனையே வாங்கி வீடு கட்டி இருந்தா கூட தெற்கு திசை நோக்கி தான் அவங்க வாசலை அமைத்திருப்பார்கள் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் இது வந்து உங்களுக்கு வாஸ்து சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் எல்லாருமே தெற்கு வாசல் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு தேடி தேடி வாங்குவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு செய்தி படித்தேன் இந்த தெற்கு வாசல் வேணும்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் என்ன பண்ணாராம் அதிக விலை கொடுத்தே ஒரு வீட்டை வாங்கினாரு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால நீங்கள் தெற்கு திசையை நோக்கி பயப்படவே பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு தெற்கு வாசல் பார்த்த வீடு அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அதில் சி சின்ன 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 மாற்றங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இப்போது இந்த தெற்கு பார்த்த வாசல் வீடு வாங்கினவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன செஞ்சுக்கலாம் வீட்டில் வாஸ்து சரியாக இருப்பதற்காக அந்த சமையலறை எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ இந்த தெற்கு பார்த்த வாசல் வீட்டில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும் ஒன்று வந்து வடக்கை காட்டிலும் தெற்கு எப்போவுமே ஒசந்து இருக்கணும் அது ஒன்று செஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பதிவுலையும் நான் சொல்லிட்டு வரேன் எப்படி அமைக்கணும் தெற்கு பார்த்த வாசலாக இருந்தாலும் வேறு எந்தெந்த வாசல்களுக்கு எப்படி அமைக்கணும் ஏற்படுதுறவங்க <laughs> பிரமிடு வச்சிங்கன்னா அது அத்தனையுமே சரியாகுங்க நீங்கள் வாஸ்து சாஸ்திரத்தை போய் நீங்கள் கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் அதில் கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க உனக்கு வாஸ்து சரியில்லையா எந்த இடத்துல சரியில்லையோ அந்த இடத்துல ஒரு பிரமிடை தூக்கி வெய் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க குறிப்பாக அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் பிரமிடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இதில் பிளாக் டர்மலின் பிரமிடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்துவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாஸ்து குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரமிடு வச்சோன்னா நமக்கு வாஸ்து குறைபாடு நீங்கிடும் இன்னொன்று இந்த இஜிப்ஷியன் பால் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இஜிப்ஷியன் பால் பிரமிடு அப்புறம் கோமதி சக்கரம் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் நீங்கள் வாஸ்து பார்க்கணுன்றதே அவசியம் கிடையாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த பிளாக் டெர்மலின் கற்கள் பற்றி கூட நான் சொல்கிறேன் அதீத ஒரு பவர் இருக்குது அதில் அதனால் அதை பற்றியும் நான் தனி பதிவாக உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் தரேன் நிலைவாசலில் அந்த பதினோரு பூஜை பொருள்கள் கட்டினாலே போதுங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது எந்த ஒரு வாஸ்து குறைபாடும் இருக்காது பிரமிடில் பிளாக் டெர்மலின் மட்டும்தான் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது நிலைவாசலில் மட்டும்தான் பிளாக் டெர்மலின் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிலைவாசல் பக்கத்தில் நிலைவாசலில் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே நமக்கு வந்து எந்த பிரமிடு வேணால் வைங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் அமிதிஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் கோமதி சக்கரம் பிரமிடு இருக்குது கோமதி சக்கரம் வெண்கடுகு அப்புறம் குன்றின் மணி இது போன்ற பிரமிடுகள்லாம் இருக்கு இந்த பிரமிட் எல்லாம் ஏன் வைக்க சொல்றாங்கன்னா அந்த பிரமிட அமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா சரியான அளவில் இருக்கும் அந்த அளவு கொஞ்சம் கூட மாறக்கூடாது ஒரு கணக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் படி தான் ஜியாகிரபிக்கல் படி தான் அது பார்த்தீங்கன்னா அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் அதனால தான் பிரமிட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த பெட்ரூம் போகிற வரைக்கும் நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க அங்கே போனோடனே ஏதோ ஒரு தகராறு வந்துடும் காரணம் அந்த பெட்ரூம் அமைப்பு சரியாக இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெட்ரூமில் சிலர் என்ன பண்ணுவா சொல்லுவாங்கன்னா நாலு மூளையிலையும் வந்து பிரமிடு வச்சு விட்டுருங்க அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா பெட்ரூம் கட்டு கட்டில் மேலே உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு பிரமிடு வச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க பிரமிடு எந்த பிரமிடு வேணால் வைக்கலாம் பிளாக் டெர்மலின் கூட உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற சீக்கிரத்தில் அது கூட வைக்கலாம் சரி இதில் இன்னும் சிலர் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா தெற்கு திசை நோக்கி விளக்கு ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது எமனுக்கு உரிய திசையாச்சே யம தீபம் மட்டும்தானே ஏற்றுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நிலைவாசலில் நாங்கள் வந்து விளக்கு எப்படி ஏற்றணும் இப்ப தெற்கு திசை எப்படி இருக்குன்னா அதை தானே நோக்கி நாங்க ஏற்ற வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உண்மைதான் நிலைவாசல் தேவதைக்காக நம்ம விளக்கு வைக்கிறது இப்போ வழக்கமாக இருக்கு ஆதி காலத்திலயும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வாசல்ல முக்கோணமாக வெட்டிட்டு அந்த செவற்றுல முக்கோணமாக வெட்டிட்டு அங்க விளக்கு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து அந்த மாதிரி வெட்டி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் இல்லை அதனால நிலைவாசல்ல நம்ம விளக்கு வைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்படி வடக்கு நோக்கி அப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வெளியில பாக்குற மாதிரி இல்லாம வடக்கு நோக்கி ஒன்னா வைக்கலாம் இல்லாட்டி கிழக்கு நோக்கி விளக்கு வைக்கலாம் இல்ல மேற்கு நோக்கி கூட நீங்க வைக்கலாம் இந்த விளக்கு வைத்து டெமோ எல்லாம் காமிங்க மேடம் அப்படின்னு கேட்டு இருக்கீங்க பூஜை எல்லாம் பண்ணி நீங்க டெமோ காமிக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு இப்போ நிறைய வேலைகள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறனால எனக்கு இடம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசம் பொறுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல சீக்கிரத்துல நான் உங்களுக்கு டெமோ எல்லாமே காமிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் நான் சொன்னது
எப்போவுமே விளக்கு தரையில் அப்படியே வைக்கக்கூடாது அதனால் அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து வடக்கு திசை நோக்கி வைக்கலாம் உள்நோக்கி வீட்டை நோக்கி விளக்கு ஏற்றலாம் அப்படி கிழக்கு திசை இல்லை மேற்கு திசை நோக்கி விளக்கை வைக்கலாம் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் தெற்கு பார்த்த வாசல் வீடு நம்ம குடியிருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க தாராளமாக குடியிருக்கலாம் இப்போ நான் இதை பற்றி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து என்னென்ன எங்கெங்கே எப்படி எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி சீக்கிரத்தில் பதிவுகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போதைக்கு நான் சொன்னது போல உங்களுக்கு தெற்கு பார்த்த வாசலில் குறைபாடுகள் இருந்தால் இஜிப்சியன் பால் கோமதி சக்கரம் அப்புறம் பிரமிடெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒவ்வொரு அறையிலையும் சின்ன கண்ணாடி பவுலில் குட்டி குட்டி பவுல் வாங்கிட்டு கல்லுப்பு வைங்க அங்கங்கே அந்த கதவுக்கு பின்னாடி அதுவே நிறைய வாஸ்து தோஷத்தை நீக்கக்கூடியது இப்போது உங்களுக்கு இந்த பிரமிட் அப்புறம் கோமதி சக்கரம் இந்த பதினோரு பூஜை பொருள்கள் இல்லை அந்த குட்டி ஸ்டாண்ட் பிளாக் டோமலின் மற்ற பிரமிட்ஸ் எல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம விஹா டாட் கிடைக்கும் புதிதாக பார்க்குறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் திரும்ப கூகுளுக்கு போயிட்டு டபிள்யூ 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 டாட் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே இந்த வாஸ்துக்கான பொருள்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்